。到目前为止，你们有没有遭遇怪兽或者武者袭击？有遇到怪兽，但不难应付。欧罗巴的人跟踪过我，被我甩掉了。大概率是为了探听宝物线索。没事就好，我们同步一下探测数据。我探测了百分之三十六的区域，冰山探测了百分之四十一，而罗峰竟然超过了百分之八十。行星级精神念石探索能力最强，其次是行星级武者，再者是战神级精神念石。罗峰第一次来悟道时，或许还无法在浓雾中辨认草木之灵，但现在看来。冰山大哥是受了欧罗巴那边的干扰，之后我们还需要你那特殊的探测能力呢。你们有什么发现吗？没有，我也没有。我们三个加起来，探索区域超过了百分之九十五。宝物和外星文明的线索到底在哪？有一个地方。还尚未涉足。啊！原来如此，我们虽探索了整片水域，却忽略了这座岛屿。好办法，我们分开。我服用千年柳木信的地方，还真是怀念。这里是地底三千年，竟然有一阵淡淡的米香。宝物，很可能是宝物。味道是从这个方向传来的。极限武馆所有，莫汉德森元老，请你自重。罗峰，你这是在跟谁说话？冰雪大帝莫汉德森，行星级三杰，据说实力仅次于关注和雷神，行事作风也蛮横出场，哪怕在行星级面前也毫不客气。战神宫曾多次收到他与武者私斗声明的报告。阻碍探索误导的兽皇是馆主杀的，这东西也是我极限武馆先发现。身为第三元老，还来抢夺，我还臊吗、嗯？很好，已经很久没有人敢这么跟我说话了
，我今天就代替你们馆主，好好教训教训你。两位，以和为贵，这宝物我,我就不掺和了。那家伙肯定会把消息传开，我们速战速决，我保证三秒内解决你。山锥的速度，还好了。穿山锥的优势除了速度，还有穿透力。让不让开？就是现在！我父，开始你先刺破我的黑神套装，还是我先把它捏碎？怎么会？之前每次轰击，你还能想办法卸去冲击力，而困住穿山锥，你只能将伤害完全承受。罗汉德斯，再不松手，你会死！松手！你太天真了！知道怕了！我跑！他的速度飙升了！好险！刚才莫汉德森依靠他双腿的爆发力，速度应该超过了两千米每秒。还好，我在他反击前就冲入了岩石层内
有本事出来！有本事你进来！精神虐尸，在这极度依赖感知的起飞空间里很灵活，不这根本没办法。就算是穆罕德森，也不敢轻易进来。白色晶体被一头地龙给吞了，怎么回事？宝物被地龙吃了，你才发现。我先看看地龙情况，过会再来收拾你发现一股瞬间飙升的生命气息，显示地点就在这里。原本一道不算很强的生命气息瞬间飙升，超过了周围其他怪兽。我们确定是普通怪兽，短时间内蜕变为王级。短时间内蜕变，基本能断定是由宝物的功效所致。如此明显的异动，各大组织应该都已探测到。此时的地底。恐怕会为了宝物变得疯狂。拓跋岩，向左边点集合，我马上就到。老不死的碍事，这条怪兽根本占不到便宜。还来吗？洛风。你和第三元老怎么了？竟然有一条地龙网！那股陡然变强的生命气息，难道出自他？那头地龙王在发狂，你怎么没去收拾掉？不敢打，他吞服了宝物。我留着他是为了观察宝物的功效，我可不像你，半天找不到宝物，只会瞎晃荡。雷蒙长老，你有没有闻到一股米香味？米香，好像确实有，就在那儿。
哥，你亲自解决掉兽皇就算了，怎么连一头王级怪兽也不留给我？哼，罗峰，就是这种晶体，让这条地龙王蜕变的。是的，这头中等领主级地龙，因为它而进化为地龙王。莫汉德森，第一元老，事实就跟罗峰这小子，罗长老说的一样。心高气傲的第三元老竟然开口叫罗长老了。行星级就那么点人，以至于战神宫成员达到行星级就会成为长老。就算是莫汉德森，对罗峰也得客气点。更何况是在第一元老面前，仅仅一颗晶石，就能让中等领主跃升为王级。这个难度，丝毫不下于高等战神跃升为行星级。淡淡的白色光晕，而且。带着一股米香，木牙精，是木牙精，木牙精。看来是木牙精没错，不只是木云藤。连宇宙中算得上珍贵的木牙精，竟然也出现在这里。中等领主吃一颗木牙精，能跃升为王级。如果吃的多点，岂不是能升为兽皇？要是我们吃了木牙精，也能变得更强吧。这颗木牙精，是你发现的？对对对，是我发现的。第一元老，按按规矩，它应该是我的吧？嗯。难道兔手兽也是吃了木牙精蜕变为兽皇的？嗯，不可能。如果兔手兽真的是因为木牙精蜕变的，那数量不会少。好，那我们赶紧去找。既然有木牙精，那这里能诞生兽皇也合情合理。看来有调查下去的必要。嗯、红哥，先别怪外星文明了。那个印犯武者只有战神实力，把木牙精揣在身上不太安全吧？在场的人目睹了木牙精的效力，恐怕都有自己的算盘。这一场木牙精的争夺战，已不可避免。
那座遗迹实际是名为陨墨星的外星文明所建造的试炼场，而误导下风建造的，似乎还是更为活跃的外星文明。但木牙镜本身也是提升武者实力的至宝，它是否是外星文明有意释放还不得而知。难道对方是想用木牙镜吸引地球武者聚集，在翼王塔建？不见得，一颗木牙镜的价值远远超过一名行星级武者。外星文明用它来当诱饵。也未免太大材小用了。不错，就是出于这层考虑，我对这个外星文明是否对地球存在恶意产生了疑问。嗯，也对。九号古文明遗迹的水晶人，虽然也是外星文明的产物，但他对地球没有恶意。我认为，这个外星文明有可以接触的可能。现在，我以极限武馆馆主的名义下令，搜寻整个误导区域，探索外星文明的同时。尽可能获取更多母牙精。是，妖娆，通知野兽以及其他无名巡查师，叫他们以最快的速度赶到这里来。是，野兽，馆主的第三名亲卫，我还从未见过他。但从他野兽的称号来看，他的肉体格斗能力应该极为强悍。我和其他巡查师赶来，等于将极限武馆所有顶级战力集中一次，说明这场木牙镜盛宴很快就会演变成一场血腥大争夺。这颗木牙镜的归属是第一元老决定的，你居然！你的实力显然配不上这个木牙镜。战国是误导己方势力中最弱的，敢私藏木牙精，就是自寻死路。你们应该庆幸自己没私藏木牙精，要不然我不介意再捏死两只蚂蚁。这笔血债，我们叶凡国是不会忘记的。范德森元老，这次你还想在三秒内解决我吗？你断山锤，先走一步。第三元老，那可是整整三颗木牙精，你就眼睁睁看着罗峰带走。三颗啊！你们两人想要木牙精，就自己追。想利用我莫汉德森。做梦！我听说，在木牙精第一次出现的时候，莫汉德森曾跟罗峰交过手。这么看来，当时莫汉德森没有占据上风，甚至吃了亏。那怎么办？莫汉德森都不敢轻易对罗峰出手，我俩更没机会从他手里抢走莫牙精了。
，把这三颗木牙星的消息散布出去，我们得不到，罗峰也别想不过。关主，罗峰，你得到了三颗木牙星。是的，关主。很好，你就待在原地，我马上过来。关主，从昨夜十点五十六分，第一颗母牙鲸面世以来，已经有六颗母牙鲸先后被发现了。这么快？你这次得到的三颗母牙鲸，是迄今为止数目最多的一次发现。按照规定，其中百分之六十归你，也就是一点八颗，暂时去整数，你得到两颗，还有一颗，归极限武馆。是，关主。老峰，这木牙精非常烫手，如果遇到其他人，你就说将木牙精全都给我，我也会把这个消息公布出去，他们也不敢找你麻烦。虽说你现在实力不错，可如果几名长老联手，你还是会很棘手的。嗯，的确，钻山锥虽然破坏力强，但只能单体攻击。如果几名长老联手，以我现在远比其他长老脆弱的身躯。的确会很危险。继续吧，误导地底潜藏的木牙精，看来还很多。情况如何？昨夜二十二点五十六分，发现第一颗木牙精被地龙吞下，随后蜕变为地龙王，被红击杀。二十三点三十一分，发现第二颗木牙精被红佐德。二十三点四十七分，第三次出现，也就是最初红分配给印范的那颗木牙精，被欧罗巴佐德同时出现人员死亡。凌晨零点十二分，第四颗木牙精被亚美利加一方佐德。此次亚美利加一方和苏维埃特一方大战，导致双方一共三名行星级强者重伤。两小时之后的一点五十六分，第五颗和第六颗木牙精同时被发现，被雷神佐德。其他行星级强者虽然眼馋无比，可不敢与之争夺。两点三十分，罗峰一人得到三颗木牙镜，也是人类发现的第七颗至第九颗木牙镜。据说这三颗木牙镜已经交给了红。罗峰是极限武馆巡查使，也是我韩夏国少将。他获得更多木牙镜，对壮大我韩夏国实力也大有帮助。今早六点三十分，甲一司令发现并获得第十颗木牙镜。八点三十六分。印范国得到第十一颗木牙精，几乎同时，第十二颗木牙精为红佐德。截至现在，挖掘已接近二十小时。照这个石头下去，这场木牙精盛宴会造成不少行星级强者陨落的。他们本该是守护地球的中坚力量。伊斯特，战神宫第四元老，隶属欧罗巴一方，实力仅在馆主、雷神和冰雪大帝莫汉德森之下。嗯、某种程度上，他比莫汉德森更为棘手，因为，他也是精神面食。罗峰，识相的赶紧滚！这八颗莫牙精是属于 H R 联盟和欧罗巴的。这是属于极限武馆的，不知好歹。好霸道的念力兵器，不过仅仅是刚才那样的攻势，似乎还不足以杀死突破后的李妖。你的念力兵器。应该有独特的攻击模式。他在利用其他长老
，来窥看和分析我洞天锁的秘密，战神宫第四元老，真是老奸巨猾